我是来保护你的。都给我多涂点仔细点听明白了吗？是是是。你确定秦王他们会从这里经过吗？殿下，请放心，通往天坑的道路只有这一条。把每一个暗器上面都给我涂满毒药。哦，我都吩咐下去了。很好。就算我耽误了龙天墨治疗的时间，只要我杀了秦王，父皇也一样不会怪罪于我。殿下说的是。到了天泉客栈，我和唐离换装，云溪和宁静换装。换装？我和云溪单独去和白啸川的人会合。你们其他所有人都要把唐离跟宁静当做是我和王妃一样对待，一路护送到天坑。如果途中遇到什么危险，就马上退回天泉客栈。是。你笑什么？我是笑你，这样一点都不像师兄，倒像个假模假样的小侍卫。那你学个韩云溪，我看看。学就学嘛，我想想啊，嗯。飞呀哥哥，你看我这身衣服漂不漂亮？你倒是像个丫鬟。你说什么呢？呃，不像不像，像一个真正的大小姐，不像丫鬟，不像丫鬟。唐离，正话反话你都说死了，变着法的奚落我是不是？你干嘛？不会是又想打我吧？嗯哼，你猜对了。哎，不是，我我错了，我我我错，你别跑。去。前面果然是通往天坑的必经之路，走，我们马上去，走，走，坐好。我让你坐好。玉，玉，来，走秦王殿下和王妃娘娘就两个人，路上万一有埋伏怎么办？哎呀，你放心吧，他们有一条十分安全的捷径，而且呢，我们主要是迷惑天辉帝和二皇子的人马，他们不会有事的。我还是不太放心，我要把最顶尖的亲卫调过来，让他们去保护王妃娘娘和殿下，这样反而更危险。他们说了要轻装上阵，你们只要保护我和宁静的安全便可，防卫的越严密。敌人就会对我们越深信不疑，这样，我哥和韩云溪也就越安全。再说了，有那么多亲兵呢，敌人肯定会上钩的。放心吧。好吧。撤。撤。
。玉，停。玉，殿下，怎么了？此处是设伏的好地方，我们应该谨慎一些，缓行慢走。明白。撤。是谁？二殿下，在下是皇宫侍卫雷，奉陛下之命，暗中监视秦王。殿下，我们杀了陛下这么多人，陛下不会降罪吧？看来，只能杀人灭口了。他们都给我杀了！前方有埋伏，保护殿下安全。我们撤，撤！殿下，如今之计，我们只有杀了秦王，才能扳回一局。先去追秦王！你们两个顶住，过来，走。你们怎么才来啊？你的人已经到了很久了。前面就是天坑的捷径，咱们先进去。七少，不是不让你来吗？你怎么来了？你不让我来是怕我受伤吧？你在我身边我怕什么？更何况我是来保护你的。我不用你保护，你先回去吧。<笑>哎，我是逗你们的。我呢来这里。本来是想杀一个人，可惜啊，我没有等到那个人。更何况你们也没有走正路啊。殿下，据暗卫回报，秦王就在里面。我忙着装韩玉溪呢，太劳累了。那我还忙着装我哥呢，他整天跟个木头桩子似的，你试试一整天都绷着身子似的。我每天要照顾你，还要照顾母妃，我一天到晚东奔西跑的，给我揉揉腿。本王就不东奔西跑了吗？还要成天给你收拾烂摊子？你先给我捏一个试试。你给我收拾烂摊子，是谁那么不负责任逃婚，给我留下一堆烂摊子？啊？呃，你现在可查云溪啊？我不管，师兄怎么对云溪的，你就得怎么对我。给我捏肩。想得美，韩云溪还给我哥洗过脚呢。那你先给我洗一个来，你洗一个，洗一个。我说你们两个闹够了没有？殿下跟王妃娘娘，可没有你们这么奔放。
区区两个侍卫，武功竟如此了得。殿下，看来秦王身边真是卧虎藏龙啊！幸好我们没有动手，否则功亏一篑。看来这个秦皇叔。